バレーボールのネーションズリーグ男子決勝トーナメントが27日、日本時間28日、ポーランドウッジで準々決勝が行われ、世界ランク2位の日本は同9位のカナダと対戦。3対0、26から24、25から18、26から24で勝利して準決勝進出を決めた。写真あり、加納舞子さんが一番背が低いだなんて、石川祐希らとの豪華4ショット。26日、同27日、にパリ五輪1次リーグ組分け抽選が行われ、日本は C 組に入り、米国、アルゼンチン、ドイツと戦うことが決まった。いよいよ本番ムードが高まる中、ネーションズリーグ1次リーグフィリピン大会で 2-3 で敗れたカナダと対戦。組は違うがパリ五輪に出場する相手。リベンジして嫌な印象を払拭したかった日本は高橋愛がフィリピン大会で不祥離脱したものの、エース石川祐希を中心に攻撃陣が爆発した。第1セットではエース石川祐希が爆発。序盤から強烈なスパイクにブロックでチームを牽引すると、22から22から26から24のセットカウントを奪うまでの4点を全て石川が決めた。第2セットでは大塚達則が躍動。バックアタックにサービスエースと攻撃の中心となり、序盤からリードを奪った。さらに西田祐二、小野寺大志らも力を発揮して25から18と大差をつけて奪った。勝利に王手をかけた第3セットは序盤にリードを許す展開も、石川が19から20の場面でサービスエースを決めて流れを引き戻した。その後、第1セットに続くデュースとなったが、最後は石川が両チーム最多26点目となるスパイクを決めて26から24と逆転。3対0のストレートでカナダを圧倒した。試合後、石川は、勝ち切ったのは良かった、としながらも、リードしていて連続得点を取られて追いつかれる展開は反省、と浮かれる様子はなかった。また、負けたら終わり、そこは五輪も予選の後に決勝トーナメントがある。そこをイメージしながらイロートと五輪を見据えた試合の入り方を意識していたことを明かした。準決勝ではスロベニアとアルゼンチンの勝者と対戦する。目標の決勝進出へカナダ以上の力を持ったチームが上がってくる。もう一度自分たちのサイドアウトをしっかりと切るバレーを続けていきたいと語った。